వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ మొబైల్స్ వాడకం అనేది ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవన విధానంలో జీవన శైలిలో భాగమైపోయింది మరి మొబైల్స్ వాడడానికి ఖచ్చితంగా కావాల్సింది సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఈ రకరకాల సెల్ ఫోన్ టవర్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము రకరకాల ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కి కానివ్వండి మన ఊరి చివరిలో కానివ్వండి లేదంటే నగరంలోని పెద్ద పెద్ద మేడల పైన సెల్ ఫోన్ టవర్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి ఈ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఎంత ఎత్తుగా ఉంటే అంత సిగ్నల్ సరిగ్గా అందుతుంది ఈ రోజుల్లో మనం చూసాం త్రీ జీ నుంచి ఫోర్ జీ కి కూడా టర్న్ అయ్యాం అదే విధంగా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ కూడా హైట్ ల విషయంలో కానివ్వండి ఇంకా నెట్వర్క్ ని పెంపొందించుకోవడంలో కానివ్వండి కొత్త కొంత తొక్కుతా ఉండి ప్రజలందరికీ చాలా అందుబాటులో వచ్చేసాయి మరి ఈ మొబైల్స్ లో మాత్రం సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయి కానీ మరి సెల్ ఫోన్ టవర్స్ కి సంబంధించి చాలా మంది దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు నిన్ననే మనం చూసాము కామారెడ్డి జిల్లాలో భార్య కాపురానికి రావట్లేదు అని సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కేసి దాని మీద నుంచి పడిపోయి చనిపోతాను అంటూ బెదిరించడం ఈ విధంగా న్యాయం కోసం పోలీస్ స్టేషన్ లకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా సెల్ ఫోన్ టవర్ లు ఎక్కి పోలీసు వారిని అక్కడికి పిలిపించుకుంటున్న ఘటనలు చాలా కూడా చూసాం నిన్న మాత్రమే కాదు గతంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా అనేకం జరిగాయి మరి ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఎందుకు జరుగుతా ఉన్నాయి అసలు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మానసికంగా వారి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది వీటన్ని మీద మీ అందరికి కూడా అవగాహన కల్పించడానికి ప్రస్తుతం విశ్వ డిజిటల్ తరఫున మేము ఒక ప్రత్యేకంగా చర్చ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఈ రోజు ఇలాంటి మానసిక పొజిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి అది చేయాలి అంటే సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కితేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటూ ఒక మనిషికి మానసికంగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎలాంటి ప్రేరేపకాలు జరుగుతా ఉంటాయి వీటన్నిటి మీద అవగాహన కల్పించడానికి మనందరికీ సమాధానాలు అందించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా స్టూడియోలో ఉన్నారు సీనియర్ మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ బికే శోల్ గారు ముందుగా వారికి వెల్కమ్ చెప్తాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు విశ్వ సార్ నిన్న జరిగిన ఘటన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది భార్య కాపురానికి రావట్లేదు అని కన్విన్స్ చేయడం కాదు లేదంటే తన దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేయడం కాదు లేదంటే కుటుంబ సభ్యులతో కూడా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం ఇవన్నీ కాకుండా సెల్ ఫోన్ టవర్ కి నేను చనిపోతాను అని బెదిరించడము పోలీసు వారి సెల్ ఫోన్ టవర్ దగ్గరికి రావడము ఇదంతా ఘటన మనం చూసాము ఇలాంటి సందర్భం పట్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అభిప్రాయం అంటే ఇవన్నీ ఒక మానసిక సిచ్యువేషన్ ఒక స్థితిని కూడా చెప్పగలుగుతాయి గతంలో కూడా మీరు అన్నట్టు పని చాలా కార్యక్రమాలు అంటే సెల్ టవరే కాదు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఎక్కడం హోర్డింగ్లు ఎక్కడం వాటి నుంచి పడిపోతాను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని ప్రజల లోపల భయభ్రాంతులు కలిగించిన సందర్భాలు చూసాం ఎందుకు వాళ్ళు ఇటువంటి పరిస్థితిని సెల్ టవర్లం కానీ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ లో నుంచి మేము చనిపోతాము ఇది చేస్తామని బెదిరింపడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఒక థ్రెటనింగ్ బిహేవియర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తి తనకు తేల్చి చేస్తున్న ప్రవర్తననే మనం ఇక్కడ థ్రెట్నింగ్ బిహేవియర్ గా అంటాం అంటే నోయింగ్లీ ఇస్ పుటింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ అదర్స్ అన్నెసరిగా ఇతరులకు ప్రెషర్ కలిగించడం కొరకు తనకున్న లక్షణాలు అంటే తను ఏమైనా అనుకున్నది సాధించలేనప్పుడు తను అనుకున్నది కోరుకున్నది అందనప్పుడు తనకి ఎంత కష్టపడి అందట్లేదు నేను ఏదో రకంగా పబ్లిక్ లో పది మందికి తెలియజేయాలి అంటే తను ఎంచుకున్న యొక్క మంచి మార్గం కాదు ఇది ఒక చెడు మార్గాన్ని మనం ఇక్కడ థ్రెట్నింగ్ బిహేవియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు నిన్న కామారెడ్డి లో జరిగింది తన భార్య రావట్లేదు పుట్టింటికి వెళ్ళి మూడు నెలలు అయింది చిన్న పాప కూడా ఉంది ఆ పాపతో సహా ఆమె వాళ్ళ అవ్వగారింటికనే ఉంటుంది నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నాను మానసిక వేదనతో బాధపడుతున్నానని చెప్పాడు ఆ మానసిక వేదనతో బాధపడుతున్నా నిజమే అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళ లోపల మానసిక సమస్యలు డిప్రెషన్లు ఎక్కువ అవుతాయి కానీ దాని అసలు కారణం ఏంది అనేది అక్కడ చెప్పలేదు మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారము పెళ్ళైన తర్వాత పిల్లలు అవుతారు కుటుంబం ఉంటుంది సమస్యలు ఉంటాయి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనతో సహా అందరూ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళే కుటుంబంలో కలహాలు ఉంటాయి కాపురంలో ఈ కలతలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి కేవలం ఆ సెల్ టవర్ ఎక్కుతనే నా భార్య వస్తుంది నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాను ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు అంతేకాదు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టారన్నారు ఇక్కడ వాస్తవం జరిగింది పోలీసుల వల్ల ఇబ్బంది అయిందంటే కాదు ఇక్కడ నా భార్య రావట్లేదు నేను ఒంటరితనంతో మానసిక వేదంతో ఇలా చేస్తున్నాను నిజంగా ఒక వ్యక్తికి తన భార్య మీద నిజంగా ప్రేమ అభిమానము పిల్లల మీద అభిమానం ఉన్న వ్యక్తికి చాలా మార్గాలు ఉంటాయి ఇది చివరి మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కుల పెద్దలు ఉంటారు అక్కడ గ్రామ పెద్దలు ఉంటారు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నడుస్తుంది సో ఈ రోజు కాకపోయినా రేపు న్యాయం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఒకే సైడ్ విన్నాం కేవలం ఆ సెల్ టవర్ ఎక్కిన వ్యక్తి యొక్క సంభాషణ మాత్రమే అన్నాం నిజంగా అతనికి ఏమైనా అలవాట్లు ఉన్నాయా భార్య భర్తల
కుటుంబాన్ని పట్టించుకుంటున్నాడా పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే ఇది యొక్క ప్రయత్నం కానీ ఇది చేయడం అనేది చాలా వరకు తప్పు నిజంగా అతనికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే పెద్దల ద్వారా ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి సామధాన భేద దండోపేలాగా ఎన్నో ఉండగా చివరికి నేను సేల్ టవర్ ఎక్కి చచ్చిపోతాను నా భార్య వేస్తే ఊకుంటాను అని అంటాడు నిజమే భార్య వస్తుంది కానీ నీ ప్రవర్తన సేమ్ అలాగనే ఉంటే గతంలో లాగా వేధించడం కానీ గతంలో లాగా అలవాట్లకు ఉండడం కానీ గతంలో లాగా పనికి వెళ్ళకపోవడం కానీ గతంలో లాగా ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేయడం కానీ ఎన్నో హింసలు కానీ చేయవచ్చు సో అటువంటి తెలియకుండా ఇవన్నీ కప్పుకోవడానికి ఒక మనిషి చేసిన ఒక ప్రయత్నంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ కేసు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంది ఖచ్చితంగా మన ఇండియాలో తెలుసు అది కే పోలీస్ స్టేషన్ పోయిన తర్వాత సంవత్సరాలు అవుతుందా నెలలా యుగాల మనకు తెలియని పరిస్థితి సో అటువంటి అప్పుడు పెద్దల ద్వారా కానీ ఇంకా ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి సో ఆ మార్గాలు అన్ని తెలియ చేశాడా చేయలేదా మనకు తెలియదు కానీ ఇతను ఎన్నుకున్న మార్గం మాత్రం చాలా వరకు మంచిది కాదు ఎందుకంటే దీనివల్ల తన కుటుంబం యొక్క మన హిందూ సాంప్రదాయంగా పరువు పోతుంది నిజంగా భార్య చెడ్డదేమో అని జనాల్లో అపోగలగవచ్చు పోలీస్ స్టేషన్ మీద అపో నేను పోయినా నన్ను పోలీసు వాళ్ళు భయపట్టించారు నిజంగా భయపట్టించారా లేదా భయపట్టించారే నీ భార్యతో కలిసి కాపురం చేయి ఎందుకు ఇబ్బందులు అని ఉండవచ్చు కాకపోతే పోలీస్ భాష అనేది ఖచ్చితంగా వేరే రకంగా ఉంటుంది కొంత స్పీడ్ గా ఎక్కువగా గద్దించినట్టు భయపెట్టించినట్టు చాలా లాఠీ గుల్పిస్తా అంటే వీడేదో భయపడవచ్చు ఎందుకంటే ఇంట్లో పిల్లైనా బయట పిల్లే కదా పోలీస్ స్టేషన్ పిల్లే కాబట్టి ఆ రకంగా భయపడి ఈ రకంగా చేస్తే నలుగురు తెలిసిపోతుంది నా భార్య ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనే భ్రమలో లేదంటే భయపెట్టే రీతిలో ప్రవర్తించడం మనం నిజంగా ఇది ఖండించదగ్గ విషయం ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు గతంలో నిజాబాద్ లో వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కారు ఇంకోటి సినిమాలలో కూడా నాకు అమ్మాయి చాలా ఇష్టం ఆ అమ్మాయి రాకపోతే నేను బిల్డింగ్ నుంచి దూకి పని పడిపోతాను నాకు ఐశ్వర్య ఇష్టం నేను దూకి పనిపోతాను అంటే ఐశ్వర్య వస్తుంది సో ఇటువంటి మార్గ ఎంచుకున్న మార్గాలు చాలా వరకు తప్పు ఎందుకంటే మనిషి ఒకటే జననం ఒకటే మరణం తొందరపడి అక్కడ జారి పడిపోయాడు కొన్ని సందర్భాలు జరిగినాయి గతంలో సెల్ టవర్ ఎక్కాడు దిగే టైంలో కానీ ఎక్కే టైంలో జారి పడిపోతే చనిపోతాడు కదా దానికి ఎవరు బాధ్యులు ఇటు సమాజాన్ని మనం బాధ్యులు చేయడం అనే తప్పు అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనలో ఖచ్చితంగా తేడాలు ఉన్నాయి అతను ఏదైనా మానసికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడా లేకుంటే డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడా లేకుంటే మత్తు పదార్థాలకు బారిస అయ్యాడా అన్ని మార్గాలు మూసుకుపోయిన తర్వాతనే ఈ మార్గం ద్వారా తను అనుకున్నది సాధించాలి అనుకున్నది రాబట్టాలని ప్రయత్నం చేశాడు అనేది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సంఘటనకు ఒక రకమైన కారణం ఉంటుంది ఇప్పుడు సినిమాలో హీరోయిన్ కు వరకు ఆయన బిల్డింగ్ ఎక్కి నాకు ఖచ్చితంగా పలాని అమ్మాయి కావాలి పలాని ఈ ఐశ్వర్యాలు కావాలి అందమైన అమ్మాయిలు రీనా కావాలి వాళ్ళు కావాలంటారు సో అవి ఎంతవరకు సాధ్యం అంటే సినిమాల ప్రభావం కూడా యువతి యువకులపై పడుతుంది చాలా చోట్ల బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావు రాకపోతే నేను పోసుకుంటాను ఇది చేస్తాను సో ఇవన్నీ మంచి ప్రవర్తన థ్రెటనింగ్ బిహేవియర్ యాసిడ్ పోస్తా అనేది కూడా భయపెట్టించడం కదా నేను చంపేస్తాను అనేది భయపెట్టించడం కూడా చాలా వరకు మంచిది కాదు సో ఎక్కువగా అబ్బాయిలే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంచుమించు అబ్బాయిలు చేసే వాళ్ళకి ధైర్యం ఉన్నా కూడా ఇటువంటి యొక్క మంచి మార్గం కాదు కదా ఈ చెడు మార్గం కాబట్టి ఖచ్చితంగా యువతలో ఎక్కువగా ఈ యువకులు మాత్రమే ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు ఇంకొంత పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి ఇట్లా నాకు ఆఫీస్ కు పోయినా వాళ్ళు డబ్బులు అడుతున్నారు సో ఆ కారణాలు వేరు వాళ్ళు ఆఫీస్ ద్వారా కానీ మీడియా ద్వారా కానీ మీ ఛానల్ ద్వారా కానీ ఇబ్బందులు చేస్తే ప్రజలకు తెలిసిపోతుంది తప్ప తనే చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోవడం ఇతను నిన్న చేసింది ఎట్లా తప్ప అంటే సెల్ టవర్ ఎక్కడ ద్వారా అతనికి ఒక్కటికే ఇబ్బంది అక్కడ గుమిగున్న జనాలకు ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు అక్కడ రోడ్డు ట్రాఫిక్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయి ఒక రెండు గంటలు హల్చల్ చేశాడు నిజంగా ఆత్మహత్యం కూడా ఒక రకంగా నేరంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించడం కూడా చట్టరీతి అమెరికాలో కూడా చాలా శిక్షలు ఉన్నాయి ఇటువంటి వారు ఎవరు చేసినా శిక్ష అరుగులే సో ఇతడు విషయం ఏదైనా ఇతనిపై కూడా ఖచ్చితంగా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలి ఏదో మానవత దృక్కొంతో వదిలి పెడితే నెక్స్ట్ టైం ఇంకోటి చేస్తాడు ఇది ఒక రెగ్యులర్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది వారికి నచ్చలేదు అనుకో నాకు సార్ తెలుగులో మార్కు తక్కువ వేసాను నేను సెల్ట్ అవర్ ఎక్తాను నాకు టీచర్ కొట్టింది నేను సెల్ట్ అవర్ ఎక్తాను నాకు పలాన ఆయన తోటి కోపం వచ్చింది సెల్ట్ అవర్ ఎక్తాను నాకు పలాన మినిస్టర్ చేయలేదు సెల్ట్ అవర్ సో ఇది ఒక హ్యాబిట్ గా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంది కాబట్టి చట్టరీత్యా వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవాలి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే మీడియా అనేది చాలా వరకు ఉన్నది మీడియా ద్వారా కానీ లేకుంటే మేధావుల ద్వారా కానీ లేకుంటే పెద్దల ద్వారా కానీ కుల సంఘాలు కానీ ఇంకే సంఘాలైన వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా వెళ్ళాలి తప్ప తన యొక్క వ్యక్తిగత విషయాన్ని పబ్లిక్ చేసి పబ్లిక్ ఇబ్బంది కలిగించడం అనేది నిజంగా చట్టరీత్యా నేను తన కేవలం ఒక్క కుటుంబం కొరకు నలుగురిని నడి రోడ్డ
ఓకే సార్ మీరు సీనియర్ మానసిక వైద్య విభాగంలో చాలా మంది కుటుంబాల్లో పరిష్కార మార్గాలు చూపించారు కదా అసలు మీరు చెప్పండి ఏ సందర్భాల్లో మనిషికి ఒక వ్యక్తికి కానివ్వండి అంటే ఆడవారికి మగవారికి అసలు ఏ సందర్భాల్లో చనిపోవాలి ఇలా సెల్ టవర్స్ ఎక్కాలి లేదంటే పెద్ద పెద్ద భవంతులు ఎక్కాలి దుంకి చనిపోవాలి లేదంటే ఎదుటి వారిని మనము మన వైపు తిప్పుకోవడానికి బ్లాక్ మెయిల్ చేయొచ్చు ఇలా ఏ ఏ సందర్భాల్లో అనిపిస్తుంది అంటారు అని చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మనకు ఒకసారి పెళ్ళి అంటేనే అది వంద సంవత్సరాలు పండగ చెప్పుకోవచ్చు జీవితం అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ అడ్జస్ట్మెంట్ లైఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అక్కడి నుంచి అమ్మాయి వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి అబ్బాయి ఎవరి చరిత్ర ఎవరు తెలియదు అటువంటి కొత్త వ్యక్తులు కలిసి జీవితాంతం ముందుకు సాగి పిల్లలకు జన్మనిస్తే సృష్టికి సాగడానికి వీళ్ళు కారణభూతం అవుతున్నారు సో అటువంటి వ్యక్తులు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి కానీ కొత్త అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి ఈ విభిన్నమైన ఆలోచనలు విభిన్నమైన ప్రవర్తనలు విభిన్నమైన ప్రాంతాల నుంచి ఒకటిగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా అడ్జస్ట్మెంట్ అనే భావన వాళ్ళలో లేకపోతే ఈ కుటుంబాలు ఇలానే కూలిపోయే ఆస్కారం అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఇద్దరులో ఒకరు ఒక రకంగా ఉంటారు ఒకరు ఒక రకంగా ఉంటారు ఒకరు ఎక్కువగా స్పీడ్ ఉన్నా ఇంకోరు స్లోగా ఉన్నా సో ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళను కోపంగా ఉన్నప్పుడు భార్య అడ్జస్ట్ అవుకుంటూ ఇతను ఈమె కోపంగా ఉన్నప్పుడు అతను అడ్జస్ట్ అయితే అసలు పంచాయతీలు ఉండవు ఈ కౌన్సిలింగ్ అటు మా చుట్టూ తిరగడం అనేది జరగదు సో చాలా మంది ఏమవుతుందంటే కొందరు పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఏంటంటే వాడు అనేది మోనార్కీస్ నేను అన్నదే కరెక్ట్ భార్య భార్యలాగే బతకాలి నేను ఏదంటే అది నువ్వు చేయాలి లేకపోతే కట్ ఇట్లా బెదిరింపు ధోరణిలో అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళ లోపల ఇటువంటి లక్షణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే కొందరు టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ వాడు అన్నదే క్షణాలు కావాలి నేను ఇప్పుడు చేసి పెట్టు ఊరు మీద ఊరు పడని ఎక్కడైనా కదా నాకు రెండు నిమిషాలు ఛాయ కావాలంటే ఛాయ కావాలి ఇది కావాలంటే ఇది కావాలి డ్రెస్సులు కావాలంటే డ్రెస్సులు ఐరన్ చేసి ఉండాలి నేను బయటకు వెళ్తున్నా షూ క్లీన్ చేసి రెడీగా పెట్టాలి నిమిషం లేట్ అయినా ఎత్తేసుడు పాలు కొట్టుడు పరిశాన్ని చేస్తారు సో ఇటువంటి వాళ్ళతో కూడా ఇబ్బందులు అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి అనుకున్నది తడవుగా జరగకపోతే వాళ్ళు వెంటనే నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యి ఏది చేస్తారో వైలెంట్ గా చేస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే అగ్రెసివ్ బియ్యారు వాడు అసలు పుట్టుకతోటే ఇట్లా అంటారు కొందరు వాడు చిన్న విషయానికి కోపం వస్తుంది ఏ మాట అని వాడు అసలు వినే లోపలే మనకు కోపం ఎందుకంటే అది డామినేటివ్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు మనకి ఇగో ఎక్కువ అన్నట్ట ఇగో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాని ఇగో సాటిస్ఫై చేస్తాడు తప్ప పక్క వాని ఇగో వానికి అవసరం లేదు వాడు సావని పోని నాది అనుకునేది సావాలి ఈ మోనార్కిజం ఈ డామినేటివ్ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ లోపల కుటుంబంలో చిచ్చులు ఎక్కువైపోతాయి విద్యా వ్యవస్థలు కూడా అంటే విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ గురై ఆత్మహత్యలు పాలిట్ అయితే ఇటువంటి ఎమోషనల్ గా అవుట్ బస్ట్ గా అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జరుగుతుంది ఇంకోటి అంతే కొందరు మహా తెలియకల్లా ఫీల్ అవుతుంది బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు ఈ రకంగా భయపడిస్తే నన్ను అనుకున్న జాధించవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ కామారెడ్ లో చేసింది ఒక రకమైన బ్లాక్ మెయిల్ ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నేను చచ్చిపోతాను లేకుంటే మీరు మా భార్య తీసుకురాకపోతే పని చేస్తాను మీరు తీసుకురండి నేను దిగుతాను అది ఏంది ఒక రకమైన బ్లాక్ మెయిల్ కదా రావుకి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆమెను ఎంత బాధ పెట్టాడు ఎంత సతాయించాడు ఎవరు తెలియదు కదా నీ ఒక్క వర్ష నేను ఇంకో లేడీస్ ను ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా చట్టరీత్య నేను సో వీని కొరకు పోలీసులు తీసుకొచ్చి రాయడం ఆ చట్టరీత్య నిజంగా ఆ ఎమోషనల్ గా ఈవెంట్ కాబట్టి అది పోలీసులు రాసింది కూడా చట్టరీత్య చెల్లదు సో నీట్ కిందికి వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు తర్వాత ఆయన మానసిక పరిస్థితికి మెంటల్ హాస్పిటల్ పంపక తప్పదు పంపించాల్సిందే ఇంకేందంటే కొందరు ఏమనుకుంటే వాడు అనుకున్న సాధించాలి మరి ఏదో రకంగా దీన్ని సాధించాలి గత చరిత్రలో ఏమైనా పలాన్ సీమా ఉంది అంటే వాడికి ఈ రకంగా ఇమిటేట్ అవుతాడు పలాన్ సీమలో అట్లా జరిగింది కానీ నేను కూడా ట్రై చేస్తాను ఏం లాస్ ఏమైనా నాకు ఇంకో కొడతా రా తీడతారా టవర్ ఎక్కి భయపడిస్తా పబ్లిసిటీ అయిపోతే ఫేమస్ అయిపోతే అయితే వస్తే నా భార్య లేకుండా లేదు ఇంకోటి మన భార్య విషయం అందరూ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఏమైనా మొగడు మరి సెల్ టవర్ ఎక్కాడు మంచిది అనో చెడ్డు అనో గంత ప్రేమ నువ్వు పోవచ్చు కదా అని వాళ్ళని అనే ఆస్కారం అంటే ఈ రకంగా నువ్వు ఇతరుల మీద అనవసరంగా బరువును బాధ్యతను ఇబ్బందిని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం అనేది కూడా చాలా వరకు మంచిది కొందరు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇబ్బందులో ఉంటారు వాడు ఏదో తప్పు చేశాడు ఎట్టి పర్స్ లో భార్య రాని అన్నది మరి ఇది తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి కేసులలో ఎక్కపోయాను వాళ్ళు ఎస్కేపిజం మెకానిజం అన్నట్టు ఇది ఒక రకమైన ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం సో ఎస్కేప్ కావాలంటే ఏదో రకంగా చేయాలి ఏది చేయాలి అని చెండమైన పనులు చేస్తారు అందులో ఇదొక మార్గాన్ని సో వాడు ఎస్కేప్ విధానంలో కూడా చెట్లు పెద్ద పెద్ద చెట్లు కానీ బిల్డింగ్లు కానీ సెల్ టవర్స్ కానీ ఎక్కి భయపట్టిస్తే సానుభూతి పొందే ఆస్కారం ఉన్నది ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అక్కడ పాపం అమాయకులు వీడు భర్తకు భార్య మీద ఎంతో ప్రేమ
ఇప్పుడు నేను సెల్ టవర్ ఎక్కి భార్య ఇంటికి వచ్చింది అనుకో పక్క వాడు కూడా చేస్తాడు నాకు పలాని ఆఫీసర్ తోటి ఇబ్బంది నేను సెల్ టవర్ ఎక్కుతా పక్క వంతు నాకు రోడ్కి ఇబ్బంది అయితే నేను సెల్ టవర్ ఎక్కుతా సో మంచి పనులకు కూడా నెగిటివ్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తే ఇదొక రోల్ మోడల్ తీసుకొని ప్రతి కార్యక్రమానికి వాడు సెల్ టవర్ ఎక్కుతారు పని అవుతుంది కదా సో ఇలా నిజాయితీ అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవడం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ సెల్ టవర్ లెక్కడం కానీ లేదంటే వాటర్ ట్యాంక్ లెక్కి చాలా మందిని బెదిరించడం కానీ ఇది అందరూ చేయరు కొంతమంది ఏమో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో సాల్వ్ అయ్యే వరకు రీచ్ అవుతానే ఉంటారు ప్రయత్నాలు చేస్తానే ఉంటారు కొంతమంది ఏమో ప్రయత్నాలు చేయడం ఇష్టం లేక ఇలా మధ్యలోనే అందరిని బెదిరించడం కానీయండి లేదంటే తన వైపుకు తిప్పుకోవడం కానీయండి ఇలా చాలా మంది అంటే కొంత ఒక వంద మంది ఉంటే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇలా ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇలా ఉంటున్నారు కదా మీరు చెప్పండి యాజ్ ఎ సీనియర్ మానసిక వైద్య విభాగంలో ఎన్నో కేసులను చూసి ఉంటారు కదా అసలు మనిషి శరీరంలో ఒక అంటే ఆరోగ్య పరంగా ఏదైనా కారకాలు కూడా ప్రేరేపిస్తాయంటారా నువ్వు ఇలా కాదు ఇలానే చెయ్యు ఇలా బెదిరియు అని ఇలా కూడా ఏదైనా కారకాలు ఉంటాయంటారు ప్రేరేపించే కారకాలు ఖచ్చితంగా అంటే కారకాలు మెదడులో కొన్ని కెమికల్స్ యొక్క ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఆస్కారం వస్తుంది అయితే ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది సడన్ గా రావట్లేదు కొద్ది రోజుల నుంచి వచ్చిన ఇంబ్యాలెన్స్ ఫలితంగానే కొన్ని ప్రవర్తనలో మార్పులు ఉంటాయి సో ఇది తీవ్రమైన అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నా పైకి ఎక్కి చచ్చిపోతానంటున్నాడు సో చనిపోవడానికి కొన్ని దశలు ఉంటాయి నిజంగా వీడి తర్వాత కూడా సక్సెస్ కాలేకపోతే చనిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే మామూలుగా మనం ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి నేను చచ్చిపోతాను నేను బతకనే పదే పదే ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకునే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరైతే నేను చచ్చిపోతాను అన్నప్పుడు మనం వాటిని కేర్లే చేసి వాడు అట్లే అవుతాడు వాడు అట్లనే అంటే నెగ్లిజెంట్ చేస్తే భవిష్యత్తులో సెల్ టవర్ కాక వేరే మార్గం ద్వారా కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు చాలా ముఖ్యమైనది అది సో ఇటువంటి వాళ్ళని మనం నెగ్లిజెన్స్ చేయకుండా వాళ్ళ కారణాలు ఏంది మనకి ఇబ్బంది లేదు అనేది దగ్గర ఉన్నట్టు స్నేహితులు గానీ కుటుంబ సభ్యులు గానీ ఆలోచించాలి వాడు అట్లనే ఒరతాడు ఒరతాడు అని అంటారు నిజంగా ఒరి ఒరి ఒరో నిజం చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాడు ఆ ప్రయత్నంలో చనిపోయే ఆస్కారం చాలా మందికి ఉంది కొందరు భయపెట్టి ఇస్తారు భయపెట్టి పోయి తాడు కట్టుకుంటారు నిజంగా అది నాకు అయిపోయి చనిపోయిన సంఘటన కూడా మనం చూసాం కొందరు బతికిన చెప్పారు నేను ఏదో ట్రై చేసి భయపెట్టి ఇస్తాను అనుకున్నాను సార్ నిజంగా ఇట్లా అవుతాను నేను అనుకోలేదు ఇక్కడ కూడా సెల్ టవర్ కూడా వాడు అంతే ట్రై చేయవచ్చు ఏదో అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు నిజంగా జారి పడిపోవడం ఎమోషనల్ అందరూ చూసి భయపెడతారు తర్వాత ఏమవుతాను దుంతే క్షణాలు చచ్చిపోతారు కదా సో ఇటువంటి పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి మన కారణాల గురించి తీసుకొచ్చి ఎందుకు అని మీరు అన్నారు కరెక్టే చాలా మందికి వ్యక్తిగత కారణాలు ఎజెండా అవ్వచ్చు తన వ్యక్తిగత కారణాలను మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి నాకు అవతలేదు సో ఇది పబ్లిసిటీ ద్వారా ఏమన్నా తగ్గిపోతుందా లేకుంటే ఏమైనా రిలీఫ్ వస్తుందా అనుకుంటారు కొందరు కుటుంబ కారణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంది కుటుంబ కారణాలు నా భార్య రావట్లేదు ఇంకోటి ఉద్యోగమైన కారణాలు నాకు ఉద్యోగం ఎంత కష్టపడ్డా వస్తలేదని ఈ రకంగా వ్యక్తిగత కారణాలు కూడా సామాజిక కారణాలుగా మార్చుకొని చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎక్కడ వస్తే ఉద్యోగాల పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఒక ఒక కాంప్లైంట్ ఒక ఆఫీస్ లో ఇచ్చాడు అది ఎంత తిరిగి వస్తలేదు నిజంగా గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రి ఆఫీస్ లో కానీ మిగతా చోటాల కూడా ఆ టైం అనేది బాండ్ లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు సిటిజన్ చార్ట్ పెట్టారు ఇది పలాన్ రోజులో కావాలి పలాన్ రిజిస్ట్రేషన్ టూ వీక్స్ పలాన్ పట్ట బాస్ బుక్ కు పదిహేను రోజులు నెల కానీ అది నెలలు దాటినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేని సందర్భాల్లో వీళ్ళు కొద్దిగా బాధపడి ఏం చేయాలో తెలియని అగమ్య గోచర పరిస్థితిలో అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు కొందరు నిజాయితీగా చేస్తారు ఆ నిజాయితీ వాళ్ళు ఇంత పరిస్థితి రావడానికి అప్పుడు ప్రభుత్వాలు కానీ ఆఫీసులు కానీ ఒక బాధ్యతగా వాళ్ళే కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు అసాధ్యమైన పనులు కూడా కొందరు సాధ్యం చేసుకోవాలని కొన్ని విచిత్రమైన ప్రోగ్రామ్ లాగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అసాధ్యమైన అసాధ్యం కానీ మనకు ఉండాలి కాకపోతే ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు బాడీలో కాకుండా మైండ్ లో వచ్చే మార్పులు ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన విధానం బట్టి ఉంటుంది వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన కాదు వ్యక్తి యొక్క పెంపకం విధానం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఎలా పెరిగాడు మనకి ఏమైనా అలవాట్లు ఉన్నాయా అతను కొన్ని అలవాట్లు ఏంది అతను కొన్ని స్నేహితులు ఎలా ఉన్నారని ఇంకోటి అతని యొక్క సామాజీకరణ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది అతనికి ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడుతున్నాడు అప్పులు సప్పులు ఉన్నాయి అమ్మ నాన్నకు మత్తు పదార్థాలు అలవాట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళంతా మంచి వాళ్ళు కాదు దొంగ అలవాట్లు ఉన్నాయి చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయి సో ఇటువంటి అలవాట
ఈ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రవర్తన పిల్లలకు ఖచ్చితంగా డెబ్బై శాతం వస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా మంచిగా ప్రవర్తిస్తే మీ పిల్లలు బుద్ధిమంతులు అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది మీరు డామినేట్ గా ఉంటే మీ వాడు డబుల్ డామినేట్ గా అవుతారు మీరు వెరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే మీ వాడు ఇంకా స్ట్రిక్ట్ గా అవుతారు మీరు క్రూ అంటే ఇబ్బందికరంగా పెంచి మరి బయటకు పంపకుండా యాంగ్ ఎలాగా అది పెంచి గొప్పకోవడానికుంటూ తాళమేసి పెంచితే క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లో పెంచితే వాడు ఒకేసారి బాహ్య ప్రపంచంలోకి వస్తే వాడు కూడా వారి యొక్క ప్రవర్తనలు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అతను పెరిగిన విధానం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ విధానం బట్టి అక్కడ విద్యా వ్యవస్థ బట్టి అతని యొక్క స్నేహితులను బట్టి యొక్క యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది అతని యొక్క భవిష్యత్ అనేది ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రవర్తన అనే పిల్లల మీద వస్తుంది ఇంకా ఈ మధ్యలో తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన కంటే స్నేహితుల ప్రవర్తన ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది స్నేహితుడికి అన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి సిగరెట్ తాగడం మందు తాగడం ఫోజులు కొట్టడం కటింగ్ స్టైల్ కొట్టుకోవడం ఇది ఆఫ్ కటింగ్ అసలు ఎట్టుంటుందో డైరెక్షన్ లేకుంటాయి సో వాళ్ళని చూసి మీరు ఫాలోవర్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏమైందంటే మనం ఇండియన్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఏ ఫాలోవర్స్ నాట్ ఏ క్రియేటర్స్ వాడు అక్కడ డిజైన్ అయినా మన డిజైన్ వేసుకుంటాం సో వీఆర్ ఆల్ ఫాలోవర్స్ అయిపోతున్నాం సో వాడు మందు తాగి స్టైల్ ఉంటే వీడి స్టైల్ అవుతుంది వాడు సిగరెట్ పట్టుకొని సినిమాలు హీరోలు ఎట్లుంటే అట్లా సినిమా హీరోల చెట్టి సగం ఉంటే చెట్టి సగం నెక్కర్ సగం ఉంటే నెక్కర్ అట్లా తయారవుతున్నారు ఎవరు ఈ ఫాలోవర్స్ వల్ల మన దేశం చాలా ఇబ్బందులు ఫాలో అవుతుంది సో ఇటువంటిది ఏమైతే ఆ ఇన్సిడెంట్ చూసి వాడు రేపు ఇంకోటి ఫాలో అవుతాను నా భార్య అత్తలేదని వీడి చేశాడు కదా ఇంకో నా భర్త వస్తాలే నిన్న చూసాం కదా నా భర్త ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నాడని ఇంటి ముందు ధర్న ఆడోళ్ళు పాపం అది ఎక్కట్లేదు వాళ్ళకి సంతోషం వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా అన్ని ఇట్లాస్తాం మొగటి మాత్రం ఎక్కే ధైర్యం దమ్ము అనేది కాబట్టి ఎక్కుతారు ఆడోళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం లేదని కదా ఆడోళ్ళు నిజాయితీగా భర్త ఇంటి ముందు ధర్నా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ చూసాం కదా ఇంటి ముందు పోయి ధర్నా చేస్తుంది సో ఇది కూడా ఒక రకమైంది మంచిది ఇట్లా ధర్నా చేయడం అహింస పద్ధతిలో చేయడం మంచిదే తప్ప వీడు చెట్లు ఎక్కి గుట్టలు ఎక్కి అవి కూడా ఎక్కినట్టు బిల్డింగ్లు ఎక్కి సెల్ టవర్స్ ఎక్కి పదంత అసలు బిల్డింగ్ ఎక్కి నేను చచ్చిపోతానని బెదిరించడం అనేది ఇక్కడ తప్ప అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం అర్థం అవుతుందంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రవర్తన ఎంత ముఖ్యమో స్నేహితుల యొక్క ప్రవర్తన స్నేహితుల యొక్క స్నేహితత్వం కూడా అంతే ముఖ్యమైన విషయం మర్చిపోవాలి అంతేకాదు ఈ మధ్యలో మీడియా వ్యవస్థ మీడియాలో కూడా స్టైల్స్ ఎక్కువైతే వీళ్ళు కూడా స్టైల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా కారణాలు వేస్ట్ నైన్ చేసి పాశ్చాత్యలు ఏమైపోతుంది అసలు డ్రెస్ నిన్న మిస్ వరలు అసలు ఆమె డ్రెస్ ఉందా లేదా ఆమె డ్రెస్ లేకుండా ఉంది ఆమె ఎట్లా ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాదు సో ఈ రకంగా ఇంకోటి ఏం చేస్తారు అసలు డ్రెస్ లేకుండా నడిచే రోజులు వచ్చే ఆస్కారం ఉంది ఇప్పుడు నగ్నమూనులు వస్తున్నారు కదా ఈ రకంగా ఇది ఎక్కడికి దారితీస్తుంది వ్యవస్థ అనే నిజంగా ఆలోచిస్తే చాలా బాధకరం ఈ క్రియేటివిటీ పోయి ఇది పనికిరాని క్రియేటివిటీ ఫాలోవర్స్ ఎక్కువైపోతారు వాడు చేసిన కానీ ఏం చేస్తా ఇప్పుడు మన కామరెడ్లో జరిగింది వాడు సక్సెస్ అయింది అనుకో ఇంకోటి కూడా అలానే చేస్తాడు కదా సో ఇది ఫాలోవర్ ఈ ఫాలోయింగ్ ట్రెండ్ అనేది మర్చిపోవాలి సినిమా హీరోలు అయినా ఎవరైనా ఈ ట్రెండ్ సెట్టర్స్ కావాలి కానీ పనికిరాని ట్రెండ్ సెట్టర్లు అయితే మాత్రం మనకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది సో మరి ఏం చేద్దాం ఇటువంటి వ్యవస్థను మార్చడానికి మనం ముందే చెప్పాం ఒక మనిషి మంచిగా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క పెంపకంతో అలవాట్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ మీ అందరు తెలుసు మన విశ్వ డిజిటల్ లో చాలా కార్యక్రమాలు చేశాం మత్తు పదార్థాలు మద్యపానం యువత ఏమైపోతున్నారు నిజాంబాద్ పరిస్థితి ఏమైపోయింది తెలంగాణ పరిస్థితి ఏమైపోయింది ఈ రోజు కూడా న్యూస్ వాచ్ లో అదే చెప్పాం ఎనీ టైం మందు భవిష్యత్ గ్రేట్ అమ్మ మనం అందరూ ఎందుకంటే అనుకుంటే ఏ ఏటీఎం అంటే ఎప్పుడు వాడితే అప్పుడు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు నిజంగా జోకేందంటే ఇప్పుడు ఏటీఎంలో మనీ దొరకట్లేదు ఏటీఎంల బదులు ఎనీ టైం మంది అనేది ఫుల్ ఎన్ని గంటలకు పోయి మంచి ఆ బాటిల క్వార్టర్ ఫుల్ జేబులో పెట్టుకుని హాయిగా దిల్దారు కలిసి దొరకేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనీ కంటే మంద అనేది ఏటీఎం అనేది తీసి పడేద్దాం ఏటీఎం సెంటర్ తీసి ఏటీఎం అంటే మందు దాని కూడా ఫ్యూచర్ లో నాకు తెలిసి వాటర్ బాటిల్ ఎట్లా వస్తున్నాయి మందు కూడా పోయి స్విచ్ ఆన్ చేసి ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తే మందు కూడా వచ్చే రోజులు వస్తాయి ప్రభుత్వానికి ఎందుకంటే చాలా డబ్బు వస్తుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇప్పుడు నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు సంపాదించి దాని అంటే ఏమైతుంది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మనం ఆలోచించాం అంటే మనం ఎందుకు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందంటే ఈ మత్తు పదార్థాల సేవన వల్ల కూడా మనిషి యొక్క ఆలోచనలో ప్రవర్తనలో క్రూరంగా వస్తాయి కాబట్టి అటువంటి మత్తు పదార్థాలు సేవించడం వల్ల కూడా మనిషి యొక్క ప్రవర్తన విపరీత దూరంలో వచ్చి విపరీతంగా ప్రవర్తించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఇటువంటి థ్రెటనింగ్ బిహేవియర్ అనేది చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కాబట్టి మద్యం కానీ మత్తు పదార్థాలు కానీ
ఓకే సార్ అదేవిధంగా మీరు ఏదైతే అన్నారో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కానివ్వండి స్నేహితుల ప్రోద్ధనం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి మానసిక స్థితికి తోడ్పడతాయి అని అంటా ఉన్నారు కదా మరి అసలు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటారు కుటుంబ సభ్యులు తల్లిదండ్రులు అంటే పెళ్ళల పెంపకం కానివ్వండి లేదంటే ఒక భార్య భర్త సహకారం కానివ్వండి లేదంటే బయట స్నేహితులు కానివ్వండి లేదంటే తోటి విద్యార్థులు స్నేహితులు కానివ్వండి ఏ విధంగానైతే మానసిక స్థితి బాగుంటుంది అంటారు ఏ విధంగా సత్సంబంధ సత్సంబంధాలు ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు ఒక మనిషి యొక్క మానసిక స్థితి అంటే ఇప్పుడు దేశంలో ఎట్లా తయారవుతున్నారు ఫని నాకు అన్ని అలవాట్లునే నా కొడుకు మంచిగా ఉండాలి నేను అసలు చదువున తిరుగుతాను ఊరంతా తిరుగుతాను గుట్కా గుల్ఫారం తాగుతాను నా కొడుకు డాక్టర్ కావాలంటే అది ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది వాటి పొద్దున్నుంచి పొద్దే దాకా నీ దగ్గర అమ్మ నాన్న చూసుకుంటారు ఇప్పుడు మనం భాష అనేది ఎలా నేర్చుకుంటాం తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకున్నాం సో ఈ చిన్న దశ లోపల ఈ చైల్డ్హుడ్ లోపల లెర్నడ్ బిహేవియర్ అంటారు అంటే వాళ్ళని చూసి మనం ఇది నేర్చుకుంటున్నాం సో మంచి నేర్చుకున్నప్పుడు వాడు తాగే మత్తు పదార్థం సిగరెట్ గుట్కా గుల్ఫారం నేర్చుకోరా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలు నేర్చుకోరా వాళ్ళ సీరియల్ సికాలు ఇష్టమైనట్టు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తి వీళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు సో వీళ్ళు తయా తల్లిదండ్రులు అది ఎక్కడ తప్పు అవుతుంది అంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏ రకంగా నేను ఉండొచ్చు నా కొడుకు మాత్రం శ్రీరామచంద్రుడు కావాలంటారు అది అసాధ్యం సో శ్రీరామచంద్రుడికే శ్రీరామచంద్రు అని పిల్లలు పుడతారు పుట్టరో తెలియదు కానీ వీళ్ళు శ్రీరామచంద్రుడిగా ఉండకుండా నా పిల్లలు శ్రీరామచంద్రులు అనేది తల్లిదండ్రుల యొక్క భావన తప్పు ఇంకా వాడు డాక్టర్ కావాలి ఇంజనీర్ కావాలి ర్యాంక్ రావాలి ఇవన్నీ ఎంతవరకు సో వీళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన వీళ్ళు మంచిగా ఉండకుండా వాళ్ళు మంచిగా ఉండకుండా అనేది చాలా వరకు తప్పు తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా బుద్ధిమంతులు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పెంచే విధానాలు ఖచ్చితంగా మంచి మార్గంలో సన్మార్గంలో పెంచినట్టయితే నూటికి డెబ్బై శాతం పైగా పిల్లలు బాగుంటారు కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఉల్టా పల్టా చేసి కొడుకు మాత్రం మంచిగా ఉంటారంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ వీళ్ళు మీకంటే డబుల్ లంగల అఫంగలు అవుతారు కాబట్టి మీ లోపల మార్పు రాకపోతే పిల్లల లోపల మార్పు రాదు సో మిమ్ములను బట్టి కూడా వీళ్ళు స్నేహితులు తయారవుతారు ఎందుకు లవ్ మ్యారేజ్లు ఎందుకు అవుతున్నాయి ఈ మధ్యలో అయ్యామ ప్రేమ వీళ్ళకే టైం దొరకట్లేదు వీళ్ళు ఆలోచించరు పిల్లలతో రోజు గంట కూడా గడపరు వారానికి రెండు గంటలు గడిపిన వాళ్ళు డెబ్బై శాతం పట్టణాలు ఉన్న అనేక సర్వేలు చెప్పాయి సో వాళ్ళకి ప్రేమ అనేది ఖరాబ్ అయిపోతుంది ప్రేమ బయట దొరుకుతుంది పిల్లల్ని యూత్ ఎట్లున్నారు ఇట్లా రాయేస్తే ఈజీగా అట్రాక్షన్ అయింది హార్మోన్స్ అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వయసులో క్షణం చూస్తే చాలు పిల్లలు ఇలా అయిపోతున్నారు సో అటువంటి పరిస్థితిలో అమ్మ నాన్న కంటే స్నేహితుల మీద అభిమానము అఫేక్ష అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది టెంపరీ బై లాంగ్ టర్మ్ అవుతుంది అది బిఎస్ఎల్ నెట్వర్క్ అంటే ఎయిర్టెల్ కంటే ఇంకా పవర్ఫుల్ అయిపోయి అమ్మ నాన్న మర్చిపోతున్న బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే ప్రాణం వాడు పది రోజుల పరిచయం ఇంకా వాళ్ళు లేదు నేను బతుకని రాడి అని నాగర్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చినాం సార్ వాడు చాలా మంచి ఉంటే వాళ్ళు లేని బతుకని అంటారు ఎందుకు బిడ్డ అంటే మా ఇంటికి పోతే మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటారు సార్ ఎప్పుడు తిట్టుకుంటారు మా నాన్న అది ఇసిరేస్తాడు మా అమ్మ గిదెలు ఇసిరేస్తాడు మా నాన్న సెల్ ఫోన్ ఇసిరేస్తే మా అమ్మ ఇది ఇసిరేస్తారు సో ఇంట్లో శ్రౌ మంచి వాతావరణం లేకపోతే స్నేహపూర్వమైనటువంటి వాతావరణం లేకపోతే అది పిల్లలపై ప్రభావం కలిగిస్తుంది కాబట్టి మీరు మంచిగా ఉంటే మీరు అల్లరి లేకుండా మంచి మార్గం ఉంటే పిల్లలు మంచిగా ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది మీకు అలవాట్లు ఉంటే పిల్లలకు ఉంటాయి ఈ స్నేహితులు ఎలా తయారయ్యారు వీడు చాలా హుషారైపోయారు ఇప్పుడు అంతా హైటెక్ అయిపోయింది జియో పుణ్యమని ఫోన్లు ఇరవై నాలుగు గంటలు వోడాఫోన్ ఇంకా ఫ్రీ అయిపోయింది సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది చాటింగ్ చాటింగ్ చీటింగ్ లో అయిపోయినాయి చాటింగ్ లీస్ట్ చీటింగ్ సో అమ్మాయిలతో పరిచయాలు అయిపోయి వీనికి చదువుతాయి కదా మనకి అదే అలవాట్లు అమ్మాయి నాకు నచ్చింది ఆమెకు నేను నచ్చాలి నచ్చాలి కానీ వీనికి మాత్రం అమ్మాయి నచ్చింది కాబట్టి ఆమె మీద ఏదో రకంగా చేయాలి ఏదో రకంగా చేయాలనే ఒక ఆలోచన అయిపోయి ఇప్పటికి లాస్ట్కి ఏమవుతున్నది యాసిడ్ దాట్లో అయిపోయి అమాయకమైనటువంటి అమ్మాయిల జీవితాల్లో చేలగాడ మారుతున్న యువతను మనం చూస్తాం దయచేసి ఇటువంటి వాటికి మీరు దూరం ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మీ ప్రవర్తనను మార్చుకోండి అలవాట్లను మార్చుకోండి మంచి బుద్ధిగా చదువుకోండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీ కెరియర్ ముఖ్యం కెరియర్ కాకుండా ఈ లవ్లు లాఫంగులు పోతే మీ బతుకు బస్ స్టాండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తప్ప ఏదో తాత్కాలికంగా ఎంజాయ్ ఇచ్చి ఆకర్షణ లోనేటువంటి ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళకు దూరంగా ఉన్నట్టయితేనే మీ జీవితం మంచిగా ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు అట్టే తిరగడం అడు చేయడం మత్తు పదార్థాలు బానిస కావడం అరే ఫ్రెండ్ కదా వాడు నా ప్రాణ స్నేహితులు అంటాడు ఎవ్వడికి ఎవ్వడు ప్రాణ స్నేహితులు కాదు ఫ్రెండ్స్ అనేది జస్ట్ టైం పాస్ అవుతుంది నా దృష్టిలో మాత్రం వాళ్ళు పరిపడే కొందరు మంచిలో ఉంటారు ఆ టైం పాస్ కొరకే మాట్లాడతారు తప్ప వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళే కాదు కదా నీకు ఇక్కడ నీ కుటుంబము నీ కెరియరు నీ ఫ్యూచర్ అనేది నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆలోచించకుండా బ
కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులకి నిన్న జరిగిన ఘటనలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తులకి ఏదైనా ఆ ఘటనలు కూడా ఫ్రీజ్ అవుతాయి అంటారా అదే విధంగా వారు కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులు అంటే మానసికంగా అటు ఇటు ఉన్న వ్యక్తులకి కూడా ఆ సినిమాల ప్రభావం కూడా పడుతుంది అని అంటారా ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పేది ఫని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ప్రభావం అనేది మీడియాది సినిమాది హీరోలది చాలా వరకు ఉంటుంది అమాయకుల లోపల ఎక్కువగా ఉంటుంది పర్సనల్ డిజార్డర్ లోపల అంటే ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో అతను చేసింది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి బహుశా ప్రయత్నం చేస్తామని ప్రయత్నించే ఆస్కారం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళని ఫాలోవర్ అవుతారు కాబట్టి వీళ్ళు ట్రై చేసే ఆస్కారం అందుకే ఇటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి సంఘటనలను సన్నివేశాలను సినిమాలో కానీ మీడియాలో ప్రసారం చేయవలసిన అవసరం లేనే లేదు ఇప్పుడు చూసాం బ్లూ వేల్ గ్లేమ్ అని పనికిరాని గేములు పెట్టి చాలా మంది వందల మంది వేలాది మంది చచ్చిపోతున్నారు అది అవసరమా దాన్ని ఎందుకు నిషేధించలేకపోతున్నారు మీడియానైనా మీతో సో అనవసరంగా ఇబ్బంది కలిగించి అనవసరంగా ప్రేరేపించే అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇటువంటి ప్రేరేపించే అంశాలను మనం సన్నివేశాలను దూరంగా ఉంచినట్టే ఇతరులు ఫాలో కాకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇటువంటి సక్సెస్ అయితే వాడు కూడా ట్రై చేసే ఆస్కారం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే కొందరు పగ తీసుకోవడానికి వాళ్ళని బదన చేయడానికి కూడా వీటిని ఒక టూల్ గా యూజ్ చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే ఆమె బదన చేయాలి ఇప్పుడు సినిమాలో హీరో ఆ హీరో గంట సేపు అట్లా పెళ్లి అవుతుంది పిల్లలు గంటలు అంత అయితే నిజ జీవితంలో ఒక గంటలు ఏం కాదు లై లైవ్ చెప్పడానికే వంద సంవత్సరాలు పెట్ట రోజులు అయిపోతున్నాయి అంత అవుతుందా సో సినిమాను సినిమాగా చూడకుండా దాని సినిమాను నిజ జీవితంగా ఎప్పుడైతే మంచి ఆలోచిస్తాడో అప్పుడే పప్పులో కాలేసిన వాడు అవుతాడు అది వన్ అవర్లో అలా సీఎం అవుతాడు పీఎం అవుతాడు నిజంగా అలా హీరోలు ఎవడైనా బయటకు వచ్చి సినిమా హీరోలు సీఎంలు పీఎంలు అయ్యే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉందా లేదు కష్టతరమైంది సో ఖచ్చితంగా అది సినిమాను సినిమాగా చూసుకోవాలి దాన్ని నిజ జీవితంలో అప్లై చేయకూడదు అయినా కూడా అందులో అనవసరం సన్నివేశాలు పెట్టడం ద్వారా ఇతరులు కూడా ఫాలో అయ్యే ఆస్కారం ఉంది అందుకే సినిమాలో కూడా ఇటువంటి సన్నివేశాలు పెట్టడం చాలా వరకు తప్పు వాటిని సెన్సార్ బోర్డు నిరోధించాలి నిషేధించాలని కోరుదాం ఓకే సార్ అదేవిధంగా మరి అమ్మాయిల విషయానికి వస్తే ఎక్కడ ఇంతకు ముందు జరిగిన ఘటనలో అమ్మాయిలు ఎక్కడ బెదిరించడం ఇలాంటివి జరగలేదు ప్రతిసారి మగవారు మాత్రమే ఎక్కడ అనేది జరిగింది మరి వారి మానసిక స్థితికి వీరి మానసిక స్థితికి గల డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు మీ అందరూ తెలుసు అమ్మాయిలు స్త్రీ జాతి ఆలోచన పనులు వివేకవంతులు నిజంగా ఒక భార్యగా తల్లిగా కోడలుగా ఇన్ని బాధ్యతలు నెరవేరుస్తున్న బహుశా ప్రపంచంలో కేవలం ఒక ఆడది అంటే ఒక స్త్రీ అటువంటి స్త్రీ ఇందుకు పూనుకోకపోవడం అనే నిజంగా సంతోషించదగ్గ విషయం వాళ్ళు ఆలోచన పనులు వివేక పనులు అని చెప్పాను వాళ్ళు ఇటువంటి వాటికి చిన్న చిన్న వాటికి నలుగురిలో పబ్లిసిటీ చేయరు నిజంగా అట్లా పబ్లిక్ చేయాలంటే భర్త చేసిన తప్పులను భార్య బయట పెట్టాలంటే చాలా మంది కుటుంబాలు ఈ రోజు రోడ్డున పడతాయి సో కుటుంబం యొక్క నైవేద్యం బట్టి మనం హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం లక్ష్మితోటి తల్లితోటి భూమాతోటి కోలుస్తాం ఆమె ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా తన కడుపులో దాచుకోవడం ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకూడదు నలుగురిలో పోతే నా కుటుంబమే అవమాన పాలవుతుంది నా పిల్లలకి అవమానం అవుతుంది నా భర్తకే అవమానం అవుతుంది నా వల్ల ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకూడదు అని ఆలోచించే వాళ్ళ లోపల స్త్రీలు ముందు ఉంటారు అటువంటి స్త్రీమూర్తి ఇటువంటి చేస్తా నేను అనుకోను కానీ రూపాలు వేరవుతుంది ఇప్పుడు తన భర్త వల్ల కుటుంబం వల్ల ఇతరుల వల్ల ఇబ్బంది అయినప్పుడు శాంతియుత మార్గంలో ధర్నాలు చేయడం జరుగుతుంది ఎవరి ఇబ్బంది అయిందో వాళ్ళ ఇంటి ముందు ధర్నాలు చేయడం కానీ సమాజం యొక్క బాధ్యత తీసుకొని నలుగురిలో కలిసి మీడియా ద్వారా కానీ ఇంకో రకంగా చేస్తుంది తప్ప ఇటువంటి యొక్క అక్రమ మార్గంలో సెల్ టవర్లు ఎక్కి చేసే పరిస్థితులు ఈ రోజు వరకు లేవు భవిష్యత్తులో కూడా ఉండవని ఆశిస్తాం ఒకరిద్దరు దీన్ని చూసి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేస్తే అవును నిజమే కదా మగ వాళ్ళకి సక్సెస్ అయింది మనం కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఒక రెండు మెట్లు ఆలోచన రావచ్చు దయచేసి నువ్వు అడిగిన చాలా మంచి క్వశ్చన్ పని సో ఇటువంటి ఆలోచన రావద్దని నేను మనసావాచ కర్మ కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ముందే చెప్పాను స్త్రీలు వివేచన పనులు వివేక పనులు ఆలోచన పనులు అమృతమూర్తులు కాబట్టి ఇటువంటి చెడు మార్గానికి వెళ్ళరు వెళ్ళకూడదు వెళ్ళకూడదు అని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను కాబట్టి అబ్బాయిలకు మాత్రం పరిమితి ఏంటంటే ఈ అమ్మాయిలకు ఉన్నటువంటి స్థిత ప్రఖ్యాత మగవాళ్ళలో తక్కువగా ఉంటుంది ఎమోషనల్ గా అవుట్ బాస్ట్ అవుట్ బాస్ట్ అవుతారు అమ్మాయిలు ఆడ ఎంత కొట్టినా తిట్టినా ఇంట్లోనే దాచుకుంటేనే కదా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకు మానసిక సమస్యలు ఎందుకైనా వాళ్ళు ప్రతి విషయాన్ని లోపల కడుపులో దాచుకుంటున్నారు ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోతున్నారు చెప్పుకుంటే సమాజం ఏమనుకుంటుందో మామేమనుకుంటాడో అత్తేడేమో అత్తేమనుకుంటుందో మా అవ్వగారి ఇంటి కడ చెప్తా అయ్యో ఈ బాధ చూసి నా నాన్న బాధపడతాడు నా మమ్మీ బాధపడుతుందని కడుపులో కప్పుకొని అవస్థను తలలో భరిస్తూ భరిస్తూ తీవ్రమైన దశలో మాత్రం వాళ్ళు డిప్రెషన్ గురవుతున్నారు అప్పుడే వాళ్ళ ఆత్మహత్య పాలిట గురవుతారు అయినా ఆడవాళ్ళకి ఈ రోజుకైనా ఓర్పు నేర్పు ఉండడం బట్టే సమాజం ఇలా ఉంటుంది 
సేమ్ మగవాళ్ళ లాగానే వాళ్ళకి కూడా టెంపర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే చాలా కుటుంబాలు టపాస్ అయిపోయేది ఈ పరిస్థితి వచ్చేది నిజంగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి మనం అటువంటి స్త్రీమూర్తిని సృష్టించినందుకు మనం నిజంగా కృతజ్ఞతలు ఓకే సార్ నిన్న జరిగిన ఘటన ఏదైతే ఉందో చాలా మంది చాలా సార్లు చేసిన ఘటనే కానీ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఇలాంటి ఘటనలు అసలు రిపీట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఒక మనిషి యొక్క మానసిక స్థితి ఇలా జరుగుతుంది సరే ఈయన సూసైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు లేదంటే ఈయన ఇలా బెదిరింపు చేస్తున్నాడు ఇది కూడా బెదిరింపులో ఒక అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ అని అనుకోండి ఏ విధంగానైనా ఇలాంటి స్టేజ్ లలో ఉన్న వ్యక్తులకి చికిత్స ఏమైనా ఉంటుంది అంటారా ఖచ్చితంగా నిన్న చేసిన వ్యక్తి యొక్క మనం కేవలం పేపర్ లో ఒక వ్యక్తి యొక్క మానస్థితికి చూడాలంటే ఒకటి రెండు సంఘటనలతో మనం అతని యొక్క మానసిక స్థితి అంటే మెంటల్ స్టేటస్ చెప్పలేని పరిస్థితి అతనితో ఇంటరాక్ట్ కావడం అతనితో మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి అతనితో ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు మాట్లాడే మనం అతని గురించి కామెంట్ చేయడం అనేది చాలా వరకు తప్పు కానీ ఇతని యొక్క మానసిక పరిస్థితిని మనం చూసిన తర్వాతనే పూర్తిగా చెప్పవచ్చు కానీ ఇతనికి ఏ రకమైన మానసిక పరిస్థితి అని మనం ఇప్పుడు వాటిని చెప్పలేము కానీ ఇది ఒక రకమైన ఒక లక్షణంగా మాత్రం ఖచ్చితంగా పేర్కొనవచ్చు ఎందుకంటే బెదిరింపు కూడా ఒక బ్లాక్ మెయిలింగ్ కూడా ఇది కూడా ఒక రకంగా కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇటువంటి వ్యక్తులు నేను చచ్చిపోతాను అని నిజంగా చనిపోయే ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది ఎందుకే ఎవరు పట్టించుకోలేదు అనుకోండి అప్పుడు నిజంగా చేయవచ్చు కదా అతని ఉద్దేశం నా భార్య రావాలి నేను మనోవేదన గురవుతున్నాను వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాడు అంటే ఆత్మహత్య ప్రయత్నంలో ఇది ఒక మొదటి దశ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే దశలు లేకుండా మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి చెప్పవచ్చు ఇలా బెదిరిస్తాడు తర్వాత ఎవరు పట్టించుకోలేదు నిజంగా దునుకోవచ్చు అప్పటికే అతను కొన్ని కోసుకున్న ఘాటు కూడా మన పేపర్ లో ఉన్నాం సో ఇది కూడా ఒక మొదటి దశ అని చెప్పలేకపోయినా ఒక దశగా మనం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు ఇటువంటి వాళ్ళను ఖచ్చితంగా మానసిక వైద్యులకు చూపించినట్టయితే అటువంటి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయో మనం గుర్తించి సరైన ట్రీట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది ఒకటి కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కానీ లేకుంటే మందుల ద్వారా ఇప్పుడున్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ తోటే తగ్గిపోయే ఆస్కారం ఉంది నెక్స్ట్ టైం ఇటువంటి ప్రవర్తనలు ఇటువంటి యాక్షన్లు కూడా చేస్తే చట్టరీత వాళ్ళ చర్యలు తీసుకోవాలి అంతేకాదు ఇటువంటి ఇంకెవరు చేసినా చట్టం ప్రకారం వాళ్ళ శిక్ష అంటే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది ఇతను ఒక పదిహేను రోజులు జైల్లో పెట్టండి ఒకవేళ మానసిక ఆరోగ్యంగా బాగున్నట్టు ఇంకా ఎవరు చేయడు అబ్బో అది పెడితే నాకు ఉద్యోగం పోతుంది అది పెడితే నాకు శిక్ష ఉంది అది పెడితే ఇలా అవుతుంది ఆధార్ కార్డు ఫోన్ కార్డు అన్ని కట్ట అనుకోండి అసలు ఎవడు ఎక్కడ ఎక్కడ సో చెర్రి అనేది చాలా సివియర్ గా ఉండాలి బాగుంటైతే ఎవడైనా ఉంటాడు మామూలు ఒక రోజు జైలు శిక్ష అది వంద రూపాయలు ఫైన్ అంటే వంద ఇంకా వెయ్యి కడతాడు మళ్ళీ ఎక్కుతాడు మళ్ళీ భయపడతాడు దీంతో పేపర్ లో మీడియాలు వచ్చింది కదా ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది పాపం వీడు శ్రీరామ చంద్రుడు భార్య వస్తలేదు అట అనేది ఒక పబ్లిసిటీ అయింది కానీ అక్కడ అమ్మాయిలకు ఆ తల్లికి ఇబ్బంది అనేది అయింది సో ఇతని పరిస్థితి చూడండి పబ్లిసిటీ అయిపోయింది సింపతి పొందాడు మీడియా వాళ్ళు అందరు తెలిసిపోయింది రేపు పోలీసులు వాటికి పేమన్ చేసినా చూడండి ఇంట్లో చేస్తే నన్ను పోలీసులు బారం చేసి మళ్ళా చేయవచ్చు సో ఇటువంటి వాటికి పోలీస్ స్టాప్ పెట్టాలంటే ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కినా ఎవరు భయపెట్టినా నిజంగా మానసిక పేషెంట్ అయినా కేసు పెట్టాల్సిందే అది హాస్పిటల్కి వస్తా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు మానసిక పేషెంట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా మానసిక స్థితి లేని వాళ్ళు చేసినా కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి శిక్షకు అనువులు అవుతారు కదా ఇప్పుడు మర్డర్ కేసు చేసిన కేసు ఉండదు అనేది బయట అంటారు అదంతా అవుతుంది అతను కూడా మెంటల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు మెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు మంచిగా తర్వాత శిక్ష విధించాక తప్పదు కదా సో ఇటువంటి వాళ్ళ మీద కఠిన శిక్షలు ఉన్నట్టయితే అసలు సెల్ టవర్ అంటే భయపడే రోజులు వస్తాయి రావాలని ఆశిద్దాం ఓకే సార్ అదేవిధంగా పబ్లిసిటీ కోసం కూడా ఇలాంటివి చేసేవారు ఉన్నారు అంటారు ఖచ్చితంగా పని ఇప్పుడు బాగా అమ్మాయిని వచ్చింది ఆమె అసలు విని పట్టించుకోవట్లేదు ఇది ప్రచారం చేసేది అనుకో పబ్లిసిటీ అయినాక అమ్మాయిని అబ్బా ఆన్ తోడు తిరిగింది వీళ్ళ తోడు తిరిగింది అని భద్రం అయిన తర్వాత వేరే అబ్బాయిలు ఎలా చేసుకుంటారు సో విధి లేని పరిస్థితిలో అమ్మాయిగా మెంటల్ గా ఏమవుతుందో గాండ్ వస్తా అన్నాడు సో ఇటువంటి పబ్లిసిటీ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అని చెప్పచ్చు ఇది ఒక బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం ద్వారా అమ్మాయిని వసపరచుకోవడానికి లేకుంటే అందరు తెలిసిపోతే అల్టిమేట్ నన్ను తప్ప ఎవరు చేసుకో పబ్లిసిటీ అయినా వాడు కూసేతారు కానీ ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని బాధనం చేసిన వాళ్ళ అయితే సో వన్ సైడ్ లవ్ కాబట్టి వానిపై ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాలి చర్య తీసుకొని ఆ చర్ల పాలు చేయాల పడితే ఇంకోసారి ఇటువంటి పనులు చేయలేదు ఓకే సార్ ఫైనల్ గా ఇలాంటి ఘటనలు ఇక ఎప్పుడు రిపీట్ కాకుండా ఉండడానికి అదే విధంగా మా ప్రేక్షకులు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఖచ్చితంగా విశ్వ వినూతనమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమం చర్చించడమే చేయడమే నాకే ఆ విచిత్రంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పని మీరు చేసినటువంటిది చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఎప్పుడైనా ఒకటే జనం ఒకటే మరణం అని ముందే చెప్పాను జీవితంలో ఇటువంటి చిన్న చిన్న పనుల
సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా మానసికంగా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు అదేవిధంగా నిన్న జరిగిన ఘటనలే కాకుండా చాలా మంది రకరకాల మానసికంగా రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు వారు ఆర్థికంగా కానివ్వండి విద్యాపరంగా కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా చిన్న గొడవల వల్ల కానివ్వండి ఇంట్లోని మానసిక స్థితి బాగా లేకుంటే మీరు కానివ్వండి లేదంటే స్నేహితులు కూడా వారి యొక్క మానసిక స్థితిని అర్థం చేసుకొని వెంటనే మానసికంగా వారు దృఢంగా ఉండడానికి చాలా రకాలుగా ఈ రోజు చికిత్సలు కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కూడా చాలా మంది మారి ఈ రోజు చాలా మంచిగా ఉద్యోగాలు కూడా చేసుకుంటున్నారు సో స్నేహితులు అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులు మీ యొక్క స్నేహితులే కానివ్వండి లేదంటే ఎవరైనా ఇంటి సభ్యులే కానివ్వండి ఈ విధంగా అవుతున్నారు లేదంటే బెదిరిస్తున్నారు లేదంటే ఏ విధంగా సూసైడ్ ప్రయత్నాలు కానివ్వండి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అని మీకు చిన్న ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే కౌన్సిలింగ్ చేయించుకోండి లేదంటే నిజాంబాద్ నగరంలో కూడా మంచి మంచి సైకియాట్రిస్ట్లు ఉన్నారు వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయాలని విశ్వాడిజిటల్ కూడా కోరుకుంటుంది ఇది వాటి చర్చా కార్యక్రమం మరియు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దామంత వరకు చూస్తూనే ఉంటుంది మీ విశ్వాడి